अगर आप देख रहे हैं जनमंच खबर जहां पूरा देश कोरोना संक्रमण को लेकर परेशान है और हर जगह एहतियात बढ़ता जा रहा है वहां सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वह है शिक्षा जगत में काम करने वाले लोगों के और शिक्षा कार्य शिक्षण कार्य में लगे हुए छात्र छात्राओं के लिए जहां प्रारंभिक एजुकेशन के लिए जो महानगरों के शिक्षण संस्थान है वो अपने बच्चों के लिए डिजिटल क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ दूर दराज देहात के क्षेत्रों में शिक्षण कार्य में लगे हुए शिक्षण संस्थानों के साथ सामने एक बड़ी चुनौती है लेकिन एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने जिसने इस लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के साथ साथ पच्चीस तारीख पच्चीस मार्च को जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ उसके साथ साथ उन्होंने अपने यहाँ एक पहल शुरू की अपनी कोर कमेटी की बैठक के साथ कि इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों की जो परीक्षाएं बाधित हुई हैं बच्चों के जो शिक्षण कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हुई उसको कैसे दूर किया जाए तो वह शिक्षण समिति ने अपने निर्णय के साथ सारे विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करवाए और क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे इन ऑनलाइन क्लासेस को गवर्न किया जा रहा है इसके लिए हम बात करेंगे सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रबंधक पवन दुबे जी से तो सर स्वागत है आपका क्या है क्या कैसी कैसी योजना बनी आपकी और कैसे शुरुआत हुई इसकी एक्चुअली सर ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के दिमाग में तो इस बात को लेकर आया कि भाई 25 तारीख से लॉकडाउन हो रहा है तो शिक्षक क्या करेंगे मैनेजमेंट के लोग क्या करेंगे और छात्र घर पर रह करके क्या करेंगे तो इस समस्या में इस अवसर को हम लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया और उन सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जो मेट्रोज में या बड़े सेंटर्स पर कराया जा रहा है और इसी समस्या का समाधान के लिए कि 24 घंटे घर में बच्चे रह रहे हैं शिक्षक रह रहे हैं तो उनके समय का उपयोग हम किस माध्यम से करें इसी समस्या का समाधान को करते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन की कक्षाएं शुरू की अभी तक कितने बच्चे कनेक्ट हुए हैं उससे और कौन कौन सी क्लासेस चल रही है हम लोगों ने करीब पंद्रह अपने समूह के पंद्रह छात्रों से संपर्क में है और प्रतिदिन लगभग दो सौ क्लासेस चलती हैं सभी शिक्षकों के मिलाकर के और पूरी एक टीम लगी हुई है जिसमें आईटी की टीम अलग है और जो क्लास मैनेजमेंट की टीम है अलग है फिर बच्चों को कॉल करके इसे कनेक्ट करने वाली टीम अलग है जिस एप्स के थ्रू हम लोग ये सब क्लासेस मैनेज कर रहे हैं जूम और गूगल क्लास के थ्रू उन क्लासेस के बारे में उस टेक्निकल एप्स के बारे में बच्चों को लगातार हमारी टीम सहयोग कर रही है कि कैसे आप जो उनको डाउनलोड करें कैसे आप उसमें कनेक्ट हो हमसे और कैसे गोल क्लासरूम का उपयोग करें तो एक पूरी टीम आईटी की टीम है प्रोफेशनल टीचर्स की टीम है और पूरा मैनेजमेंट इस चीज को अपने आप खुद ही हैंडल कर रहा है सारे इशूज को दूर दराज के देहात के क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू होता है तो ये नेटवर्क कनेक्टिविटी किस किस तरह से आड़े आ रहा है और क्या है आगे की योजनाएं आप कैसे संचालित करेंगे हाँ नहीं बिल्कुल सही है नेटवर्क का एक बड़ा इशू है क्योंकि जूम में वीडियो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन क्लासेस हैं तो नेटवर्क की एक बड़ी समस्या शिक्षक के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए है तो उन शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए तो ये बहुत सुविधाजनक है जो लोग नेटवर्क है जिनके अच्छा नेटवर्क है वो लाभ उठा पा रहे हैं और ऐसे शिक्षक या ऐसे छात्र जो नेटवर्क थोड़ा उनके यहाँ डिस्टर्ब है उनको उनके लिए जरूर समस्या आ रही है लेकिन उसका समाधान हम लोग ये किए हैं कि गूगल क्लासरूम का जो नेटवर्क है वो जहां भी व्हाट्सएप या फेसबुक चल रहा है वहां गूगल क्लासरूम चल सकता है तो ऐसे में बच्चों को ढेर सारे असाइनमेंट दे करके उनको क्वेश्चन आंसर सेशन चला करके प्रयास किया जा रहा है कि लगातार हम अपने छात्र छात्राओं और शिक्षकों को इसमें एंगेज रखें कुछ बच्चों के एग्जाम भी पोस्टपोन हुए हैं उन लोगों के उन लोगों के अंदर एक असमंजस की स्थिति है कि एग्जाम क्या होगा और कैसे होगा तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है आपका तो इसमें आपको क्या संभावना लग रही है कि बच्चों के क्लासेस के साथ क्या होगा कई जगह से ये भी मैसेज आ रहे हैं कि शिक्षण सत्र जीरो किए जाएंगे या फिर गेस्ट मार्क या जनरल मार्किंग के साथ बच्चों को पास किया जाएगा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और ऐसी कोई संभावना भी नहीं है आधी से अधिक परीक्षाएं खत्म हो गई है पार्ट थ्री के ज्यादातर पार्ट कम्प्लीट हो गए हैं एम के सारे लगभग सारे पेपर्स खत्म हो गए हैं बीएससी पार्ट वन पार्ट टू बी ए पार्ट वन पार्ट टू बी कॉम पार्ट वन पार्ट टू के जरूर कुछ यूनिवर्सिटीज में जैसे हमारे यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में आधा कंप्लीट हो गया सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में जरूर अभी पार्ट वन और पार्ट टू में कुछ पेपर शुरू होने अभी रह गए थे तो लेकिन जिस तरह का शेड्यूल है आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि एक महीने में परीक्षाएं कम्प्लीट करा ली जाएंगी अगर तीस अप्रैल या 
दस दस मई के बाद भी अगर हम हमारे ये एग्जाम शुरू होते हैं तो एक महीने के अंदर मुझे लगता है कि परीक्षाएं कंप्लीट करा ली जाएंगी और मूल्यांकन की प्रक्रिया भी जैसा विश्वविद्यालय में अखबारों में निकल रहा है और यूनिवर्सिटी के जो सूत्रों से पता लग रहा है कि परीक्षाएं लगातार चलती रहेंगी और साथ में मूल्यांकन का कार्य होता रहेगा ये कोई इतना बड़ा समस्या नहीं है और उसी को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे बच्चों का जो है चूंकि उस समय लगातार पढ़ाई के टच में थे परीक्षा का जो दबाव था उसके तहत वो लगातार पढ़ाई कर रहे थे अब कहीं वो शिथिल न हो जाए तो इसीलिए हम लोगों ने ढेर सारे रिवीजन क्लासेस लगातार चला रहे हैं अपने बच्चों के लिए जिन बच्चों की भी परीक्षाएं खत्म नहीं हुई थी तो उन सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चल रही है इसके अलावा उनको ढेर सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्लास में गूगल क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लगातार बनाए हुए हैं और उद्देश्य यही है कि बच्चों को ज्यादा गैप न मिले उनको नहीं तो दिक्कत ही होगी और ऑनलाइन क्लासेस नहीं अवेलेबल कराएंगे क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं कराएंगे तो एग्जाम अचानक से शुरू होगा तो उससे बच्चों को थोड़ी दिक्कत होगी तो बच्चों को लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो क्लास अटेंड करें और अधिक आप मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पूर्वांचल में या मैं कहूँ उत्तर प्रदेश में ऐसा मात्र एक संस्थान है सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इसमें 200 से ज्यादा क्लासेस पर डे चलती हैं सुबह सात बजे से लेकर शाम को सात बजे तक लगातार क्लासेस चलती हैं और बच्चों का जो उत्साह है क्लासेस को लेकर के वो अद्भुत है अभी हम लोग इस पर रोज नए नए प्रयोग कर रहे हैं रोज नए इसमें तौर तरीके विकसित कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा सहजता से बच्चों को अपनी बात हम पहुंचा सके जी तो अब अभी कुछ दिन ही बचे हुए हैं जो सरकार ने पहले से अनाउंस किया था लॉकडाउन का दो से तीन दिन बचे हुए हैं हर तरह हर तरह के लोग जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो अपनी इसमें सहभागिता दे रहे हैं आप इस न्यूज़ के माध्यम से अपने स्टूडेंट को क्या मैसेज दे रहे हैं कि इस लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के दौरान वो क्या करें देखिए लॉकडाउन के बाद का हम लोग हमने तो बल्कि एक अपने यहाँ निबंध निबंध प्रतियोगिता ऑनलाइन कल रखी है सारे बच्चों को कि अगर लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद कोरोना के साथ क्या जीवन होगा मानव का इस विषय पर हमें एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किए हुए हैं और हम खुद एक अपना वेबिनार आयोजित किए हुए हैं अगले मंडे संडे को एक बजे जिसमें हमें खुद इस विषय पर हम हमारे शिक्षकों के साथ एक व्याख्यान इस विषय पर होगा कि कोरोना के बाद लॉकडाउन के बाद कोरोना के साथ जीवन किस तरह का होगा इस विषय पर हम लोग मंथन भी कर रहे हैं और कल इस पर एक प्रतियोगिता का भी हम लोग आयोजन किए हैं रही बात कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद का जो जीवन है उस विषय पर तो अभी मुझे लगता है लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा है लॉकडाउन जिस तरह से आज बैठक चल रही है और कई राज्यों ने पहले ही लॉकडाउन की डेट बढ़ा दी है फिर भी मैं ये कह रहा कि कह सकता हूँ कि पहले जैसा जीवन अब नहीं होगा और आने वाले दो साल एक बड़ी चुनौती है सरकार द्वारा इन बदली हुई परिस्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ये क्योंकि कोरोना खत्म नहीं होने वाला है अगर उसकी दवा भी विकसित हो जाती है तो दवा विकसित होने से कोरोना खत्म नहीं होगा कोरोना से हम बच सकते हैं लेकिन कोरोना अब अब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन रहा है तो ऐसे में जीवन किस तरह से होगा इस पर एक बड़े मंथन की आवश्यकता महसूस की जा रही है और हम लोग भी इस विषय पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से ये जीवन चलेगा और उस विषय पर हम लोग अपने वेबिनार में भी अपनी बात रखेंगे और निबंध में भी हमने बच्चों से इसीलिए ये जाने की कोशिश की है कि जो पिछले 45 दिनों से सॉरी पिछले करीब 12 15 16 दिन से लॉकडाउन में रह रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं कि जीवन कैसा इसके बाद का होगा वो भी अपने विचार अपने इस निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से रखेंगे जी आपने हमें समय दिया बात की इतनी अच्छी जानकारी सेव की आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो जुड़े रहे जनमंच खबर के साथ जनमंच खबर आपको लॉकडाउन के दौरान आपसे एक निवेदन करता है कि आप सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें